வெல்கம் டு லிட்டில் பிரின்சஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணி ஆப்பிள் கேக் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஓவன் செட்டப் ரெடி பண்றதுக்கு ஒரு அடி கனமான பாத்திரத்துல ரெகுலர் உப்பு போட்டு ஃபில் பண்ணிட்டு அதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கணும் ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக ஒரு சில்வர் பாத்திரத்தை மேல வச்சிடலாம் இப்போ இது நல்லா சூடு ஏறதுக்காக மீடியம் பிளேம்ல வச்சு ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஹீட் பண்ணணும் இப்போ நீங்க கேக் செய்ய போற பாத்திரம் இந்த பாத்திரத்துக்குள்ள ஃப்ரீயா உள்ள ஃபிட் ஆகுற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நீங்க சின்ன டிஃபன் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்க பாத்திரத்துல கேக் ஊத்தி வைக்கிறதா இருந்தா நார்மல் நம்ம குக்கரை கூட ஓவன் செட்டப்பா ரெடி பண்ணலாம் குக்கர் விசிலையும் அந்த ரப்பர் வாசரையும் மறக்காம எடுத்துடணும் அதை போட்டுட்டே ப்ரீ ஹீட் பண்ணக்கூடாது இப்போ இந்த செட்டப் வந்து சூடாகிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கேக்குக்கான மிக்சர் ரெடி பண்ணலாம் ஒரு பவுல்ல நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கிராம் கோதுமை மாவு ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒரு பிஞ்ச் உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா தரவா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா உப்பு இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணாதான் கேக் எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி நல்லா உப்பி வரும் இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு கப் நட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நட்ஸ பொடுசா கட் பண்ணியோ இல்ல மிக்சில ஒரு அடி அடிச்சோ வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டெப் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு கேக்குக்கு நடுவுல நட்ஸ் வர்றது பிடிக்கலன்னா இதை விட்டுடலாம் இப்ப இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அரை டீஸ்பூன் பட்டை தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டை தூள் இல்லாதனால ஒரு அரை இன்ச் பட்டைய சக்கரை கூட சேர்த்து மிக்சில அடிச்சு நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இப்போ இந்த ட்ரை மிக்ஸ அப்படியே வச்சுட்டு இன்னொரு பவுல்ல நூறு கிராம் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்க வெண்ணையும் நூறு கிராம் நாட்டு சக்கரையும் எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதுல ஒரு எக் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோம்னா கிரீம் மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கிரீமி மிக்சரை பால் சேர்த்து அந்த மாவோட ஆட் பண்ணிடலாம் எப்பவுமே மிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது ட்ரையா இருக்க மாவை இந்த கிரீம்ல போட்டு மிக்ஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நான் பண்றப்ப அந்த மாதிரி பண்ணல பட் நீங்க பண்றப்ப அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு நூறு எம்எல் பால் தேவைப்படும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பால் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்னா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதுல ரெண்டு ஆப்பிள சின்ன சின்னதா ஸ்லைஸா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் ஆப்பிள் இன்னும் பொடுசா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த கேரட் துருவாங்கல்ல அதுல கூட ஆப்பிள் சிவி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கேக் மிக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் கேக்குக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேன் யூஸ் பண்ண போறேன் இதுல அடியில ஒட்டாம இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் வெண்ணெய் இல்லைன்னா நெய்யை தடவைக்கலாம் இந்த பேன் பாதி ஃபில் ஆகிற அளவுக்கு கேக் மிக்ஸ ஊத்தி இருக்கேன் இப்போ நம்ம ஓவன் செட்டப் வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு மேல கை வச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த அனல் தெரியும் இப்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இந்த கேக் பேன அதுக்குள்ள வச்சிடலாம் நீங்க குக்கர் யூஸ் பண்றதா இருந்தா குக்கர் மூடியே யூஸ் பண்ணலாம் பட் மறக்காம அந்த ரப்பர் வாசரையும் விசிலையும் எடுத்துடணும் ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி குக் பண்ணலாம் இப்போ கேக்கோட சென்டர்ல கத்தி விட்டு பார்த்தோம்னா கிளீனா வரும் மாவு ஒட்டாம அந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா கேக் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அதே மாதிரி குக் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணிருங்க கேக் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்லைஸ் போடணும் அப்படி இல்லைன்னா உடஞ்சிரும் ரொம்ப ஹெல்தியான கோதுமை மாவு ஆப்பிள்ல செஞ்ச கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு நார்மல் கேக்ல இருக்கிற மாதிரி இதுல கிரீமோ இல்ல ரொம்ப இனிப்போ கிடையாது ஏர் டைட் பாக்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா ரெண்டு மூணு நாளை கூட நல்லா இருக்கும் இத உங்க ஃபேவரட் ஐஸ்கிரீம் இல்லைன்னா ஒரு கப் பாலோட சேர்த்து வச்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்டா கூட இதை சாப்பிடலாம் நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க ஃபீட்பேக்ஸ கமெண்ட்ல 